हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फेऑल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने लास्ट वीडियो में फेऑल के फर्स्ट थ्री प्रिंसिपल्स को समझा था जो थे डिवीजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल से जो है यूनिटी ऑफ कमांड इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो एम्प्लॉयज है उन्हें सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को बहुत सारे अलग अलग बॉसेस बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हो क्योंकि अगर ऐसा होगा वो एम्प्लॉय बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी का भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा और उसे ये समझ भी नहीं आएगा कि उसे किसका काम पहले करना चाहिए क्योंकि सभी टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इसका अगर एक एग्जाम्पल अगर हम ले जैसे की एक एम्प्लॉय जो है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि हमें जो प्रोडक्शन है उसे स्लो करना है क्योंकि अगर हम आराम से प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी और हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे साथ ही में जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो उस एम्प्लॉय को कहता है कि हमें अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि हम कंपनी को ज्यादा सेल्स दे सके तो इस कंडीशन में जो एम्प्लॉय होगा वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किस बॉस के ऑर्डर को माने क्या वो प्रोडक्शन धीरे करे या प्रोडक्शन को जल्दी करे इससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उसे समझ नहीं आएगा कि अब उसे क्या करना है तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से आएंगे जिसका पहला पॉजिटिव इफेक्ट है नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सब इसका मतलब है की अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर देता है तो उसके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा उसे सिर्फ उसी ऑर्डर को पूरा करना होगा जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है नो ईगो क्लैशेस इसका मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय को बहुत सारे अलग अलग बॉसेस ऑर्डर दें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था तो अगर वो एम्प्लॉय किसी एक की बात मानता है जैसे कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड की बात मान लेता है तो जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा ये बात उसके ईगो पे आ जाएगी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसने उसकी बात सुनी और मेरी बात नहीं सुनी तो इससे ईगो क्लैशेस होना बंद हो जाएंगे अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो कर और एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर दे और जो इसका थर्ड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है इम्प्रूव एफिशिएंसी इन वर्किंग इसका मतलब है कि अगर एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस ऑर्डर देगा तो उसके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और इससे वो बहुत ही अच्छे से उस टास्क को पूरा कर सकता है और इससे उसकी एफिशियंसी भी पड़ेगी टास्क को करने में अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो इस प्रिंसिपल को पूरा न करने से सामने आ सकते हैं इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे बॉसेस एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे हैं तो उसके माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा कि उसे कौन सा टास्क पूरा करना है जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है सबॉर्डिनेट विल गेट चांस टू स्केप फ्रॉम देर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाई गिविंग एक्सक्यूज तो इसको समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल को वापस लेते हैं तो अब इस एम्प्लॉय के पास चांस रहेगा एक एक्सक्यूज देने का क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आके उससे कहता है कि तुमने अभी तक प्रोडक्शन को स्लो क्यों नहीं किया तो उसके पास एक एक्सक्यूज होगा क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में उसे कहा गया है कि उसे प्रोडक्शन को फास्ट रखना है इसलिए मैंने प्रोडक्शन को स्लो नहीं किया साथ ही में अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाला उनसे आके पूछेगा की उन्हें अभी तक प्रोडक्शन को बढ़ाया क्यों नहीं है तो वो कह सकता है की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ऐसा कहा है की हमें प्रोडक्शन को स्लो करना है इसीलिए अभी तक हमने प्रोडक्शन को फास्ट नहीं किया है तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय है उसके पास एक्सक्यूज देने का एक चांस मिल जाता है अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो है ईगो क्लैशेस अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स इसके बारे में हम ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक एम्प्लॉय किसी एक बॉस का ऑर्डर मान लेता है और दूसरे का नहीं मानता है तो उनके बीच में ईगो क्लैशेस हो जाएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खराब हो सकते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो न करने का जो फोर्थ कॉन्सिक्वेंस है वो है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इस प्रिंसिपल को फॉलो न करने से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और के होता है तो इसीलिए जो डिसिप्लिन है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो भी बिगड़ जाता है तो ये था फोर्थ प्रिंसिपल जो था यूनिटी ऑफ कमांड अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल को जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो एक यूनिट है या एक ग्रुप है एक एम्प्लॉयज का उन्हें सिर्फ एक ही प्लान पर काम करना चाहिए इसका मतलब है कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं या सारे लोग हैं एक ग्रुप में उन सभी को एक ही प्लान को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर सके क्योंकि अगर वो एक ही डायरेक्शन में या एक ही प्लान को फॉलो नहीं करेंगे एक ग्रुप के अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो वो कभी भी अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे साथ ही में अगर हम इस प्रिंसिपल को अगर अपने मैनेजमेंट में लाते
इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि अगर आपके फ्रेंड्स के ग्रुप को एक टास्क दिया गया हो आपके स्कूल में कि आपको स्कूल नोटिस बोर्ड इस बार प्रिपेयर करना हो और आपने कोई प्लान नहीं बनाया हो यानी आपके में कोई भी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हो आपके ग्रुप में तो सभी जो आपके फ्रेंड्स है वो अलग अलग तरीके से अपना काम करके लाएंगे और हो सकता है की अगले दिन जब आप नोटिस बोर्ड पे सभी चीजों को लगाए तो हो सकता है उसकी साइज में डिफरेंसेस आ जाए आपके थीम में डिफरेंस आ जाए बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं और आपका नोटिस बोर्ड बिगड़ भी सकता है क्योंकि सबने एक प्लान को फॉलो नहीं किया है इसीलिए और सभी अगर एक प्लान को फॉलो करते हैं सभी अच्छे से प्लान करके एक लीडर की बात सुनते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं तो सारी चीजें अच्छे से होगी और अगले दिन जो नोटिस बोर्ड है वो भी अच्छे से बन जाएगा तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल के जो हैं फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसका मतलब है अगर हम एक प्लान से चलते हैं अच्छे से उस प्लान को फॉलो करते हैं सभी मिलजुल कर तो फिर हमारा गोल पूरा हो जाएगा जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया और जो इसका सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली इसका मतलब है कि जब हम एक प्लान के हिसाब से काम करते हैं तो जो सारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सब भी उसी प्लान के हिसाब से काम करेंगे और सभी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे जिससे टास्क अच्छे से पूरा हो सकता है अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो इस प्रिंसिपल को वायलेट करने से सामने आ सकते हैं इसका जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्योंकि अगर हम एक प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जैसा की हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था की कि सभी लोग अलग अलग काम करके आएंगे जिसके कारण कोई भी कोर्डिनेशन नहीं आएगा हमारे टास्क में इसका जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है वो है वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन तो इसे भी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था जैसे कि सब लोग अलग अलग काम करके आ गए थे जिसके कारण साइजेस में डिफरेंस आ गए थे थीम्स में डिफरेंस आ गए थे बहुत सारा वेस्टेज हुआ था एफर्ट्स का मतलब जो की एफर्ट्स सबने पुट किए थे उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था और टास्क भी फुलफिल नहीं हो पाया था जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है इस प्रिंसिपल को वॉयलेट करने का वो है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसे भी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि क्योंकि एक प्लान की कमी होने के कारण जो टास्क है वो फुलफिल नहीं हो पाया था जो कि नोटिस बोर्ड बनाने का था इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल था वो भी इसी तरह पूरा नहीं हो पाता है एक प्लान की कमी के होने के कारण अब हम डिस्कस करते हैं सिक्स प्रिंसिपल जो है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इसका मतलब है कि जो भी सारे लोग या एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सभी को ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अपना इंटरेस्ट बनाना चाहिए बल्कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ मोटिव पे काम करने की जगह उनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के हिसाब से ही काम करना चाहिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और सभी के अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट या सेल्फ मोटिव होते हैं और अगर हम सब अपने सेल्फ मोटिव के हिसाब से काम करने लगेंगे तो हम कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत नुकसान होगा इसीलिए हम सबको अपने सेल्फ मोटिव को या सेल्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ देना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए और एक कंपनी तब तक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती है जब तक उसके सारे एम्प्लॉयज अपने सेल्फ गोल को छोड़ दें और अपने जनरल इंटरेस्ट मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा न करें तब तक ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जो मैनेजर होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को वो भी इस तरीके से उन्हें डिसीजन लेना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहली प्रायोरिटी दें और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेकंड प्रायोरिटी दें और जो मैनेजर है उन्हीं को इंश्योर करना चाहिए या उन्हीं को चेक करना चाहिए कि कोई भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर रहा हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो सपोज आपके टीचर ने आपको कहा है की अगले दिन जो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन होने वाला है आपके स्कूल में उसके लिए आपको फाइव रुपीज वाली ड्राइंग शीट्स लानी है और आपको ऐसी हंड्रेड शीट्स अगले दिन पर लेके आनी है तो इसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं या फिर आप जो शीट आपको बोली है वो आप अगले दिन पर लेके जाकर दें मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करें या फिर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करें जो कि है कि अगर आप एक दूसरी शॉप पे जाते हैं तो आपको लो क्वालिटी की शीट्स दे देगा पर साथ ही में वो उस शीट की कॉस्ट का 10 परसेंट आपको दे देगा तो अगर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लो क्वालिटी की शीट्स ले जाते हैं तो हो सकता है कि अगले दिन जो ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है वो खराब हो जाए पर साथ ही में आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ दें और अपने जनरल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दें और अच्छी क्वालिटी की शीट्स लेकर जाए तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल 
या फिर जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से फुलफिल हो सकेगा अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रिंसिपल की कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स। इसका फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल जिसे हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं इसका मतलब होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं और जो सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है कॉर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसका मतलब है कि जो भी मैनेजर्स होते हैं कंपनी के ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो जो सारे लोग जो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल से लिंक कर दें ताकि उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाए और वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करते करते एम्प्लॉयज अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी कर सके और साथ ही में अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है जैसे कि फर्स्ट नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अगर हम अपने एग्जांपल को वापस कंसीडर करें तो इसके हिसाब से क्योंकि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लो क्वालिटी शीट्स लेके गए थे अगले दिन तो हो सकता है कि जो पूरा ड्राइंग कंपटीशन है वो पूरा खराब हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है मतलब जो ड्राइंग कंपटीशन है वो पूरा न हो पाए जो इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर इन द लॉन्ग रन इसका मतलब है कि अगर हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हैं तो जो लॉन्ग रन है उसमें सभी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जैसे कि अगर हम अपने एग्जांपल पर वापस जाएं कि अगर हम लो क्वालिटी शीट्स को लेकर जाते हैं तो सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी हो सकता है ड्राइंग खराब हो जाए क्योंकि उस शीट की क्वालिटी काफी खराब थी तो इसलिए सभी को सफर करना पड़ सकता है बाद में तो ये था सिक्स प्रिंसिपल सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अब हम डिस्कस करते हैं सेवेंथ प्रिंसिपल को जो है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हर एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसे उसके काम के हिसाब से और एक एडिक्वेट अमाउंट मिलना चाहिए उसके काम के लिए जिनसे कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन हो उनकी सैलरी इस हिसाब से दी जानी चाहिए और ये जो सैलरी है वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फुलफिल करनी चाहिए कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके और साथ ही में ये जो सैलरी होनी चाहिए वो इस हिसाब से फिक्स होनी चाहिए कि कंपनी भी उसे पे कर सके वो उसे इतने पैसे देने के सक्षम हो कंपनी तो ही इतनी सैलरी देनी चाहिए इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो सही सैलरी है या जो फेयर वेज है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके निकालनी चाहिए जैसे कि उस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी सैलरी पे कर सकती है साथ ही में उन्हें मिनिमम वेज एक्ट ऑफ गवर्नमेंट को भी फॉलो करना चाहिए कि गवर्नमेंट के हिसाब से एक एम्प्लॉय को कितने सैलरी मिनिमम देनी चाहिए साथ ही में उन्हें कम से कम इतनी सैलरी देनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को जितनी उनके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं क्योंकि अगर वो अपने कॉम्पिटिटर्स जितनी सैलरी नहीं देंगे अपने एम्प्लॉयज को तो उनके एम्प्लॉयज में डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो सपोज एक साल में एक कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि एम्प्लॉयज ने बहुत अच्छे से काम किया है तो उस कंपनी को उस हिसाब से ही उन एम्प्लॉयज को इस साल बोनस भी देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को अपने प्रॉफिट में से ताकि उनके जो एफर्ट्स है उनके हिसाब से उनको अच्छी सैलरी मिलेगी इस साल और साथ ही में वो मोटिवेट होंगे वो एनकरेज होंगे अगले साल और अच्छे से काम करने के लिए क्योंकि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा है इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो है एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड क्योंकि जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था क्योंकि एक एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ रही है तो वो मोटिवेट हो जाता है आगे अच्छे से काम करने के लिए और जो इस प्रिंसिपल का सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव इसका भी वैसा ही मीनिंग है कि अगर हम एक एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं तो उसका कंपनी की तरफ डिवोशन और कमिटमेंट और अच्छा हो जाएगा वो और अच्छे से इस कंपनी के लिए काम करेगा और पूरी लगन से अपने काम को पूरा करेगा इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है जो है इंक्रीज इन टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज इसका मतलब है कि अगर हम उस एम्प्लॉय को बहुत ही कम सैलरी दे रहे हैं तो वो एम्प्लॉय जो होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी जॉब को छोड़कर जाने लग जाएंगे और उनकी जगह नए लोग आएंगे फिर वो भी कम सैलरी के कारण जॉब को छोड़ देंगे इससे जो टर्न है एम्प्लॉयज का मतलब जो एम्प्लॉयज के चेंज होने की रेट है वो बहुत ही बढ़ जाएगी जो एक कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और जो सेकेंड कॉन्सिक्वेंस है वो है डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इसका मतलब है कि अगर हम एक एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से सैलरी नहीं देंगे तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और डीमोटिवेट हो जाएगा और अगली बार से वो इतनी अच्छे से काम नहीं करेगा तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो इसके आगे के जो सेवन प्रिंसिपल जो बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो